فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر رسنو قرسن شاد باقي قربان ديا كي بدعات اس پشت قرب اللو فكريتو فتام جزاك الله خير شاد باقي قربان ديوا جائز بدعات هوا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيني شاد باقي قربان ديا سن ابن تيني قربان ديا سن اگلي سوئي حدي جار پرماني تو انه كي بولتي بارن جي اگلي قربان ديا سفر سيلو এটা সর আর কোনো দ্বিতীয় কোনো মত নেই কিন্তু সফর এখানে কোনো ইল্লা এটাকে বলা ইল্লা মুত্তারে দানা বা ইল্লা এটাকে কোনো ইল্লা এমন ইল্লাত না যে ইল্লাটা গ্রহণ করতে হবে এটা না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে অনেক কিছু করেছেন তাই বলে সেটা কি অন্য সময় বাদ যাবে এটা কখনো ঠিক না এই জাতীয় ইল্লাত দেয়া কখনো উচিত না এর কারণে উল্লেখ করা উচিত বরং সাত ভাগে কুরবানি দেয়া জায়েজ কোনো সমস্যা নেই সাত ভাগে দিতে পারবে ছয় ভাগে দিতে পারবে পাঁচ ভাগে দিতে পারবে চার ভাগে দিতে পারবে তিন ভাগে দিতে পারবে দুই ভাগে দিতে পারবে এবং পুরোটা একজনে দিতে পারবে অর্থাৎ যদি সেই কুরবানি যদি গরু বা উট দেয়া হয় গরু মহিষ বা উট দেয়া হয় তখন তিনি সাত ভাগে কুরবানি দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কখনো কখনো বেজোড় হয় কখনো জোড় হয় কোনো সমস্যা নেই বেজোড় হওয়া জরুরি না অনেকে মনে করে বেজোড় হতে হবে এটাও জরুরি না কারণ জোড় বেজোড় এটা হচ্ছে অবস্থা অনুসারে যদি বেজোড় করলে যদি কম হয়ে যায় দেয়াটা তাহলে জোর করাই তো উত্তম দুইজনে দিতে পারলে তিনজনে দেয়া থেকে দুইজনে দেয়াটা উত্তম কারণ একটা যত বেশি আল্লাহর জন্য আপনি যবে বড় যবে করবেন খরচ করবেন ততই আল্লাহ তাআলা আপনি গুস্ত পাবেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন সেই জন্য এখানে বেজোড় করার জন্য একজন বাড়াই নিয়ে আপনি কমিয়ে ফেলতে হবে এটা জরুরি নয় বরং যতটুকু হয় সাত ভাগ করবেন দিবেন এর চেয়ে কমে যতটুকু করবেন করবেন দিবেন যদি গরু গরু মহিষ এবং উট দেয়া হয় এখানে কোনো সমস্যা নেই এখানে কোনো সমস্যা নেই এটা জোর করে সমস্যা তৈরি করা উচিত নয় আমাদের আলেমরা যুগ যুগ ধরে এটাকে জায়েজ বলেছেন কেউ এটাকে বেদাত বলেননি সুতরাং এটা যেন আমরা না বলি বরং স্বাভাবিকভাবে নেই এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমি একা কি ছাগল দেব না সাত ভাগে কুরবানি দেব অনেকে এটা মনে বলে থাকেন যদি এমন হয় যে আপনার সাথে সম্পর্ক মানুষের ভালো আছে এর মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার দরকার নেই তাহলে আপনি আলাদা ছাগল দিতে পারেন আর যদি মনে করেন যে কুরবানির মাধ্যমে পরস্পর সমস্যা সৃষ্টি হবে ভাই বন্ধু ভাই ভাই ব্রাদারদের সাথে আমার সম্পর্ক শক্ত হবে মজবুত হবে এবং আমরা এইভাবে আত্মীয়তা সম্পর্ক বা বন্ধু-বান্ধব সম্পর্ক বজায় রাখব তাহলে অবশ্যই সাত ভাগে দেয়াটাই উত্তম হবে কারণ এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে সুতরাং যেভাবে করলে যেভাবে করলে মাসলাহাত বেশি দেখতে হবে স্বার্থ দেখি ইসলামী স্বার্থ রক্ষা সংযুক্ত হবে সেভাবে করাটাই উত্তম হবে আর যে জিনিস যদি একক করতে পারেন বড় জিনিস দিতে পারেন সেটা বেশি উত্তম হবে যদি একজনে গরু একটা উট দিতে পারেন বা একটা গরু বা একটা মহিষ দিতে উত্তম যদি দুইজনে দিলেও সেটা একটা ছাগল দেয়া চেয়ে উত্তম হবে তাহলে বুঝতে পারলেন যে যেই জিনিসটা যত বেশি বেশি খরচের যত বেশি মানসম্মত সেটা ছাগল দেয়া চেয়ে উত্তম হবে কোনো সন্দেহ নেই একজন আলাদা হয়ে ছাগল দেয়ার অর্থ হচ্ছে নিজে একাকিত্ব হয়ে যাওয়া ইসলাম কিন্তু এই আবাদতগুলোকে পরস্পর পরস্পর সম্পর্ক তৈরির মাধ্যম হিসেবে তৈরি করেছে সুতরাং এই নির্ধারণ করেছে সুতরাং এই আবাদতগুলোকে আমরা এককভাবে ভরে ঘরে হয়ে গেলে আমরা কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম এটা কিন্তু শরীর চায় না এইজন্য এই আবার পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য কুরবানি সাত ভাগে দিবেন অথবা ছয় ভাগে দিবেন অর্থাৎ মানুষদের মিলিয়ে দিবেন এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কুরবানির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কারো নিয়তের গর্ব আছে কিনা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে স্পষ্ট হবে না যে কারো নিয়তের গর্ব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত জোর করে কারো থেকে সন্দেহমূলক আচরণ আপনি যাবেন না আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে সে কুরবানিই দিচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কিছু আপনার কাছে প্রকাশ না করে সুতরাং এরকম চিন্তা ভাবনা করে যে তার তো কুরবানি হচ্ছে কিনা আর তার তো টাকা হালাল কিনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার হালালের ব্যাপারে আপনি সন্দেহ না থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাও করবেন না যে আপনার টাকা হালাল কিনা কারণ সাধারণভাবে ইমানদারের সব কিছুই হালাল হওয়াই উচিত অবৈধ হলে সেটা তার একান্ত ব্যাপার সেটার সাথে আপনার সম্পৃক্ততা নেই আপনার কোনো আবার আপনার এবারের কোনো কমতি হবে না আপনার এবারের কোনো কমতি হবে না বাতিল হবে না সুতরাং যারা এই দোহাই দেয় যে তার সম্পর্ক তার টাকা পয়সা খারাপ কিনা অথবা তার নিয়তের সমস্যা কিনা এগুলি দিয়ে কোরবানির এই কোরবানির ভাগে কোরবানি দোহাই বন্ধ করার দোহাই দেয়া যাবে না এটা কোনো ঠিক নয় কারণ এগুলি হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক বাহ্যিক নীতির উপরে আমল করা হবে কোনো মানুষ অন্তর ভিতরে ঢুকার ব্যাপারে শরীর কোনো দিন আমাদেরকে পারমিট করে না কার অন্তরে কী আছে এটা আল্লাহ তালাই শুধুমাত্র জানেন এগুলির ব্যাপারে আক্রমণ করে আমরা মানুষকে অনেক বেশি বিভ্রান্ত করে ফেলছি এটা কিন্তু না হয় মানুষ অন্তর ভিতরে কখনো প্রবেশ করবে না বাহ্যিক নীতির উপরে মানুষের উপরে আমল করবেন চলবেন এটাই আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে স্পষ্ট প্রমাণিত না হয় তার সমস্ত সম্পদই হারাম যদি সমস্ত সম্পত্তি কারা